，别在外面丢人。有事回家说。小子，这儿没你事儿啊！我跟你说，我在饭店吃饭吃的好好的，你妈进屋把桌给周了，啊！你不能什么事儿都向着你妈吧？你做了什么让我妈掀桌子？我妈什么脾气我不知道。你带那个女的来吃饭，我就不说了。但是你背后不能骂她叔叔啊！什么她叔叔？就是你二婚的男人，你。小子，你想打你亲爹是吗？啊，你可是人民警察，你信不信我到你单位告你去？我让你当不成这警察。你再听，我听好了啊，你妈不光是你妈，那更是我的媳妇儿，我们两口子的事儿你管不着。今天我跟你说，我要不今天把你说，其实是你是哪根葱啊？老公，没事吧？没没事，爸，我看您是我老丈人，平时我不跟您计较，但是今天您，您欺人太甚了吧？好了，我回去再给你算账。别看了，该干什么干什么去。都动起来啊！中午客人少也不能怠慢了，快去，去忙吧。疼吗？疼。这么大人了还撒娇。过去隔三差五的提，现在是从早到晚说我改嫁的事情，这日子怎么过呀？吃饭了吗？哎，大家都没吃啊，咱们去包房，我点几个菜，先把饭吃了，走吧。妈，先吃饭。姐夫啊，今天休息啊？啊不不休息，我一会儿还得去学校开会。哎呀，今天虽然是周日，但是高三学生还要上课，我不去一趟不放心。嗯，那赶紧吃吧。啊，那我不客气了啊，哎，赶紧走。姐，吃饭。嗯。你慢点，不差这一分钟。饿了，饿了。你们先吃着，我呢，有几句话说。你也吃啊。先把正事说了，说完你再吃。妈，有一件事呢，今天姐也在，我就一起问了。当时你带着三个孩子，没办法，才跟爸复婚。但是现在，你跟爸，这日子还要不要过？怎么过？你想过吗？我知道，你们跟着我受苦了。现在长大了，也有了工作，还是不错的工作，妈也就放心了。妈都这把年纪了，也不想折腾了。这日子怎么过不是过呀？您还年轻，把身体调养好，日子过得舒坦一点，这日子还长着呢。是啊，妈，日子还长着呢，要好好过。涛涛，你快吃呀！你不是说还要……哦，好，是是是是，哎，都吃都吃。一会儿记得把账单发给我，我转给你。我请了，你来得及时没闹起来，让我省不少事儿。一码归一码，记得发我。行，陆大队长。你的车呢？我早上没开，为了省点油钱，然后走去学校的。刚你姐一个电话来，我走得急，一路小跑来的。我送你去学校。行。你去吧。嗯。佳庆，我跟彤彤走着回去。嗯走了啊！啊，好。陆晨，其实离婚这话呢，你姐提过很多次，但我不好说，因为我毕竟算半个外人，你说是吧？妈呢，有妈自己的顾虑，我理解，就这事儿急不得。以后尽量我跟你姐来解决，不耽误你工作啊！不是怕耽误工作
。妈年纪大了，不想她受罪。你说我真心让他们离吗？未必。只是这么过日子，他们俩都不好受。哎，哎，你女朋友，我未婚妻。啊，她在这方面天真，觉得只要是我。其他都没问题。哎，现在这样的女孩太少了，所以这趟浑水，我绝不能让她踩，舍不得她在这方面受委屈